。为什么把茶倒了？跟我进来。师傅，怎么不让十一去听曲子啊？难道南萧请来的乐师呢？他倒了一壶茶，我再罚他抄茶名。师傅，你是欺负师妹不会说话，在捉弄她吗？明察价值千金，却被她任意挥霍，不应该罚吗心里委屈。你要知道，你倒一杯茶，便是百姓数人，甚至一个月的口粮。你有品茶的喜好，我给你买茶，但我不想你骄纵成性，不知百姓辛苦。奸淫养德，你是日后的太子妃，应当做个表率。怎么了？小南城王弟子，理应记得，与太子妃之名无关。徒儿，甘愿受罚。这些茶都是来自南萧，还有极多王朝的。极多王朝是我经手的，你等我找找看啊。这个，对，就是这个。你看上面有字，弯弯绕绕的就是了。可这上面写的是肉桂啊。肉桂不是茶，那茶去哪儿了？你何时学的吉多文的呀？这两年去庙里为你们祈福，能见到吉多王朝来的僧人，跟他们学的。能学会人家的语言，你一定是常去吧？嗯，我想你们了就会去。难怪你谢师兄一上战场就啰啰嗦嗦的，说家里有个小妹妹等着盼着，让大家别丢了命。你三师兄最懂你了。这四位是宫中的死士，跟来保护本王。末将周天行，末将凤翘，参见殿下。本王知道你，你是跟着小南城王平定六镇叛乱的功臣。皇叔在何处啊？师傅在军营，留下我们二人招待殿下。皇叔果然爱兵如子。看来是要和将士们过新年啊！王府内有没有什么景色宜人的地方？我不想他第一次看到我，就感觉到被束缚。王府内有一园林，亭台与鸟俱全，师妹常在那练琴。就去那处。
府里的人都在议论广陵王，说他自幼姿貌甚美，闻名宫外，今日一见果不其然，是个难得一见的美男子。为什么要以容貌论高低？长得好总不是缺点吧？百年前的西燕国君慕容冲，因容貌胜于女子，幼年时被囚禁为男宠，受尽屈辱，不就是因为生得好吗？你失语这些年确实是屈才了。不管是不是未来的夫婿，远来是客，可不能疏忽了待客之礼。你比我更像崔氏的后人。如果你是我，就好了崔十仪参见殿下。殿下，此处不是中州，无需多礼，起来吧。谢殿下。今年，终于不用再看画像了。在中州，常听说南城王府宏壮伟丽，并不以为然。如今置身其中，才觉是真。殿下，不要被世人误导了。误导什么？我师父并非奢靡之人，但他身为镇守边关的王，王府势必要造得宏壮，才能收复人心。你怕我和诸王一样，认定他有异心？十一不敢这么想。本王有眼也有心，那些皇族和悍将，但凡手中握有几万兵权的，全在早晚，或伺机而动，等候时机早晚。唯独皇叔不同，北辰有他何其有心！这不合规矩。我只是担心你，给我看看。王府有医师，我自己看。让太医也去看，速去。是。受了伤，这是八字犯冲吧？他身边有四个带刀侍卫，寸步不离，连宫女和内侍都退下了，他们也要守着。在南城王府还派有刺客吗？这正是奇怪的地方。殿下，如何？并无大碍，殿下宽心。我一见到他，这种心情同你说，也说不清。小人虽已去世，但依旧是人，是人，自然就通情。
他和画像不同，不会静止不动让我看。他会害怕，然后躲开我。<笑>黄叔不在王府，得找个合适的理由见他。今日是你生辰，有什么愿望？听听我给你备的礼。殿下是客，不必破费。参见殿下。二位将军终于来了。谢殿下。殿下唤我二人，有何吩咐？本王备了美酒佳肴，想同你们一道前往军营，为十一庆生。王府上下相处如家人，本王想，十一的生辰必然是想和家人一起过的。可王君军规严明，外人不得擅入。本王算外人吗？呃，我是说没有军籍的人。若本王带着圣旨，待陛下犒赏三军呢？既有圣旨，我将立刻安排。我只是想给你份生辰礼。我不知有圣旨，胡乱说话，让殿下为难了。无妨，是你就无妨。殿下，毒已经彻底清了。师傅，十一来了。他不是在王府吗？呃，广陵王带他一起来的，说是要为他办生辰宴，借此机会带陛下犒赏大军。去营营吧。皇叔，广陵王。你怎么受伤了？季云，带十一去看军医。是。王陵王，赶快入帐休息吧。不急，难得有机会入军营。不知皇叔可否有空带我四处看看？可以啊，随我来吧。师傅不让军医看一眼是不会踏实的。宫里的太医虽然读书多、官衔高，可是比起经验，远不及我们军医啊。啊，将军过誉了。嗯，确实已经用了上好的伤药。不过，小人这里有军营的偏方，比这伤药好。我这就去拿。他待你如何呀？有礼有节。害羞了。我带了屠苏酒。行，不想说，那就不说。哎，都当心点啊！摆好了都。是，是。哇，好香啊！都是你爱吃的，师傅，我带了屠苏。屠苏啊，今夜准备的饭菜和屠苏相比，有点寒酸了啊，谢云。我去宰几只肥羊来。到，哎，到来了。
。这一杯屠苏，敬我们远来之客。广陵王，谢皇叔。本王也借此酒，待陛下敬诸位将士。但得将军能百胜，不需天子助长城。这一杯，请在平乱之中，先我们一步。逝去的将士们。贺心碎，愿国土之上。再无百里硝烟，愿我北辰百姓安居乐业，人间炊烟不断，千里绵延。愿我北辰百姓安居乐业，人间炊烟不断，千里绵延。最后，本王想说，今日是十一的生辰，希望他在这里可以日日欢喜。哈十一，又长大了一岁。谢师傅大家都坐吧。来，陈二。哎，坐这里。好。谢谢义父。师爷。那位是，是军师谢崇。西周的气候与中州不同，殿下趁热喝了这碗药，早些歇息吧。师爷。好了，别站着了，坐下说吧。来，哥，来，给师姐腾个地儿。来，师姐，各位，今日是我妹妹的生辰，而且她终于能开口说话了。借此时机，我敬各位一杯。来，干，干杯，干杯，干，干，干。
这一路走来啊，常听到一段话，弟子特地背下来，想念给师傅听。什么话？美人骨，世间罕见，有骨者而未有皮，有皮者而未有骨，而小南成王是这世上唯一一个兼有骨相和皮相的人。<笑>百姓们都说了，这比帝王的骨还要稀有。师姐，君主有外人，你别乱说话。君主哪里会有外人在啊？翠峰啊，讲讲寿阳吧。寿阳无大事，就是将士们都想你，盼着你去呢在那儿躲着干什么？弟子来请罪。先过来坐吧。你有什么罪啊？弟子明知君归严明，却没有拦住广陵王。他是王，你是臣子之女。怎么拦？不过，你可以在军营里和我们一起过一个生辰，我们都很高兴姑苏辞旧，花娇迎新，一切过年了。怕醉啊！老天爷，这一盏花椒酒。不求前程，不畏富贵，只愿能保佑师父和师兄师姐们，岁岁年年，平平顺顺。
。留着你，再陪。中州一杯，西周的东北风。如果他死了，不希望你去找。死在何处，就葬在何处。听见雪一片一片一片下不停。人死了，留下的东西都是空的。即便你找到了，见到了，除了伤心，其他的什么都没有。师傅，看见事宜了吗？呃，他在本王的大帐里面。这么晚还赖在这儿，把师傅都给挤出来了。不然你留下来陪他吧。那您呢？我就随便走走，你不用管我。呃，要。过去你练琴累了，常在师傅的书房里睡，也就是你啊，敢这样。师姐，怎么了？你们这两年都去哪儿了？我和师傅还有你二师兄去了北面，六镇平乱了之后呢，我们去了平州、上古。你三师兄和四师姐在西边，你哥哥。在寿阳，我们很少能碰见。我哥也要回崔家了。啊，呃，那个，我们不说他了。呃，我想起来，我有个东西要给你。这是一个公主身上穿的护身软甲，我怕她弄丢了，所以一直穿在身上。送给你的。我又不上战场，用不到这个，快收下吧，不要拒绝。我身上所有东西都是师傅给的，我自己什么都没有，这好不容易缴了一个宝贝，你一定要收下。在师姐心目中，你就是我们南城王府的公主，这东西配你。公主有什么好的？金枝玉叶啊，人人都羡慕。可我不羡慕公主，我羡慕你。羡慕我？啊。你和二师兄少年从军，陪着师傅吃了不少苦，我就是来享福的，什么贡献都没有。其实，我们都来晚了，在师傅最艰难的时候，是他自己熬过来的。你知道当时先帝给了他多少兵马吗？那些年，宗室皇族拥兵自重，不肯放弃任何兵马。师傅离开中州的时候，只有两万骑兵和一万步兵
。这么少的兵，如何能上？他带了一箱官印离开京师，请了旨，可在沿途任命六品以下的任何官员。师傅一路南下，用这些官印招兵买马，才有了一支草草的军队。就是靠这些，连战连捷，收复城池，让小南城王的名号响彻了天下。我和你二师兄，是逃到寺院里藏身的孤儿。在师父收复失地之后，我们才决定一起参军。你们要见的小南拳王，便是这位。殿下，这俩孩子在军营外一直嚷着非要见你。你们找本王何事？参军。看着年纪不大，为何想要参军？你也不大吧？我不小了，只是看着年轻罢了。我跟你们说啊，殿下看起来虽然跟你们年纪相仿，但是他已经身经百战了。本王不怕兵多，只怕无人参军。明日王军回西周，给你们一夜时间考虑。不怕死，就跟我走。一晃眼都这么多年过去了，怕是日后不是战死在战场上，就是老死在军营里了。老了能做什么？喂马，洗马，或者打扫军营，只要能留在王军，做什么都行啊。是啊，只要是在这儿。哎，我带你去找东西吃吧。那边，让伙夫给红将军做点热的东西吃。是。等等，红将军这个人比较好面子，让伙夫说是本王饿了，让他烧的。是，殿下。你们都有妻儿吗？死了，有人葬你们吗？不敢娶啊，就怕有今日没明日。<笑>就算你想娶，人家也不敢嫁呀。<笑>云那小子半夜总出来找吃的，他跟我说啊，伙夫会偷偷留几个烧饼给他。今天怎么没有啊，红将军？红将军，呃，本将带师妹来夜巡，发现这里有动静，过来看一看。呃，殿下肚子饿了，让小的来烧饭。<笑>红将军若不嫌弃，小的便多做些。本将倒还好，就怕把师妹给饿着了。那你就顺便多做一份，到时候送到我，送到帅帐去。哎，好嘞。崔将军，是谁在里面？是殿下。他每次来烧火都是在大战前，这次。没听说过要远征啊！去拿我的胡家来。
勾起了你的兴致。寿阳没人懂我，难得回来，想和殿下合奏一曲。好啊，我们寿阳，第一如将。殿下听谁说的？你觉得呢？一定是洪将军。只为月己。师傅，洪将军。今天你贪睡得很，都怪师妹。那我把她交给您了，在这军营里只有你们两个是闲人，那我去寻兵了。我是闲人。石厚英，寻兵。是。你们两个怎么哪见的？像什么样子？列队。是。他们好像很怕师姐。在军营里，一个女将军想要相助部下，比男人难多了。昨晚是徒儿失态了。没事，我带你四处走走吧，看看军营。动作，大军到了一个地方，你大师姐的侍候营就会挑选驻扎营地，步兵砍树，在此搭建木墙，围成一个军营。收紧大腿，加住马背。哆嗦,嗦什么呢？哎、瞧你那出息，上去！是，马就有马，怎么用木马？养一匹战马比养一个士兵贵多了，所以平时训练的时候用的都是假的。师姐说过，我朝以骑兵争天下，战马最宝贵。继续。你不吃我吃。师傅，怎么，饭菜不合胃口？贫僧，他和在王府佛楼一样，不识好歹。你可不能瞧不起这位殿下。昔日在南萧，他可是文武全才，曾经独自一人单手制服飞驰战马，武功远远在你之上。前尘往事，何必再提？让我再试一下你的武功。贫僧认输。认输不是用嘴说的，须得和我打一场才行。我这个徒弟曾经为了学浮水，在江水沿岸住过半年。反正现在左右无事，诵经之余，活动活动筋骨也好。
平徘徊，终于拆，斑驳了等待。是一梦，为谁来？心是个砚台。我那爱，心烧开，干念的依赖，痛煎熬，身外，手心着。